，哎，玉玉玉米，你你怎么来了？来来来，正好，哎，快快，喝喝喝喝酒，跟哥哥我们一块儿喝，喝喝喝喝，拿拿拿拿拿酒。你怎么就喝喝这么多呀、啊？你都喝成这样了？不，他酒酒量不行，你快拿拿酒，我跟他。哎，出去打个车，我送你回家。啊，打什么？喝喝，我是酒。快点快点快点，喝酒。喝什么喝呀？都喝成这样了，听话听话听话听话听话。酒酒饮，快快快，打车去打车去。我让你办的那事儿怎么样了？什什什什么事儿？嘿，我让你装，你不说没有你办不成的闲事儿吗？哎，哥，还还是你你了解我，一切都办办妥了，一切都 O O K， 就看你怎么安排了。哎。
快快乐乐的不会纠缠，过得好。如果你有一丝丝的感动，那我应该算是成功了吧？如果你都不回答，只想考验我，那么不论经过多久，我都会懂你。如果你是因为太矜持。没关系，我会给你勇气。这辈子就别想离开我了。你这是还想折磨我吗？之前没有坚决的拒绝你，让你产生了误会，是我不好。陆西诺，对不起，我不能跟你在一起。是对你动了心，可是渐渐我明白，很多东西越是得不到的时候，越想得到。当他距离近了，什么都看透了。其实陆心若也不过就是这样而已。
别以为我真的非你不可。如果相见不会太晚，我们就不会遗憾。快快乐乐的不会纠缠，过得好简单。快快乐乐的不会纠缠，过得好。对吧？你说的也太夸张了。怎怎怎么就不会了？你说给他们制造一点温馨美好的气氛，发生一点呃浪漫的桥段，怎么就夸夸张了呢？也是啊，我真心的希望这两个刀枪不入的家伙能好好的在一起。我我我我也是这么想的。你干嘛这么看着我？啊，不是，林小阳。我突然觉得，你你真的真的是好女人，你想，你都把自己深陷各种创伤了，是吧？你还能为别人着想，你真的真的是好女人，你真的是不一般。那是，我都觉得自己伟大，失婚失自尊，外加怀孕的小可怜，还能在这儿坐着跟你吃着火锅聊着天，撮合着我的姐妹和我前夫的死党。哎呀，我想想啊。只能用一个字来形容我。啊 ，no no no no， 是两个字儿。不是你，你这这这是什么意思？这是二吧？啊，这是巨二。我跟你讲，从生下来开始，遇到什么困难我都乐呵呵的。那那那杨，那那那孩子呢？生呗。杨洋,洋，从从今天开始，我要像你一样将“巨巨二”进行到底。我今午对你就四个字儿，必须仗义。以后你的事儿就是我的事儿，我我帮定了。<笑>不是你你笑笑什么？你你你你不信呐？不是不信，你说我生孩子，你能帮上什么忙啊？哎，下好了，哎，都都都是你的，你吃。哎，你说点正经事儿啊！我觉得这家店怎么样？不错呀，环境不错，生意也也不错。哎，口口味也也不错。哎，要不然我把它给盘下来，好好经营，也为肚子里的宝宝打点经济基础。盘盘下来呀、啊？啊？这这这是什么情况啊？我那么努力，那么努力的去生活，为什么？为什么连一句我爱你，说一句我想跟你在一起的权利都被剥夺了？为什么？是对你动了心，可是渐渐我明白，很多东西越是得不到的时候，越想得到。当他距离近，什么都看到了。其实陆星罗
也不过就是这样而已。给我理由。每个人心里都有一段没有办法忘记的感情，我心里也有一段这样的感情，但是那个人不是你。琉璃，你别以为。我真的非你不可。哥，哥，哥，哥，哥，哥。哥，你你这是怎么了？嗯。嗯。嗯。金果，金果，金果，喝喝喝喝喝！你怎么在这儿啊？嗯，你醒了？你什么？我昨天晚上回来之后，你就喝的差差不多了，你就非拉我跟你一块喝。干嘛了我？喝酒，喝酒，还是还是喝酒？都我喝的。No no 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 no， 兄弟，立立着那瓶是你喝的，倒着这瓶，还有这些都都是我我喝的。行，哥，我发现你对心爱的女人。都那么用心，都那么专专情。嗯，用心有什么用？哎，哥哥哥哥，那那那你那什么，昨天晚上哭着喊着，嗯，那些都是真实情感啊,啊。哭着喊着，嗯，我，嗯，看见了，嗯。昨晚的事，全当没发生，给我记住了。明白。情商，不提。嗯。嗯。董事长，你怎么这么匆忙就回国了？陆总还不知道呢。你看，我都还没有时间通知公司上下，好好的迎接您呢。啊。不必了，我这次回来主要是想好好看看希诺的。出人意料才可以看到最真实的东西。嗯、呃，这个时间，希诺应该在公司了吧？啊，总经理他，他。希诺最近是什么情况？一切正常。是吗？可是，我听到的情况，可不是这样。是我听到的有误，还是你故意隐瞒不报？陆总他对工作都是亲力亲为，以身作则。工作上的事情我不想知道。马原，你现在这个位置
。当年是谁把你提拔上来的？董事长对我的厚爱，马原不敢忘记。好，从今天开始，你就是董事长的特助。该怎么做，你应该比我更清楚。走吧。哎，我走。说呢，我这旅行好好的，突然接一个火急火燎的电话，说某人最近一反常态，状态特别的不好，让我立刻马上尽快的飞回来。所以在你今天睁开眼睛之前呢，我就以十万火急的速度飞到你们身边，感动吧，贴心吧，真是沐浴阳光，温暖人心啊！得了吧，小鸡崽你，你也够惊喜的啊！这怀孕了，怎么不早跟我说呀？你不是说去什么分手旅行吗？我跟你说，不是给你添堵吗？你又是什么情况啊？啊？你什么情况啊？我，大倩儿，你也太小看我了吧？我走遍了祖国的大好河山之后，我算是想明白了：失恋不可怕，有眼无珠不可怕，看不清人也不可怕。那什么可怕？可怕的是你拿一堆垃圾，非要当成潜力股，还捧在手心里使个劲儿的惋惜。这就跟你得了流行感冒一样，难过以后需要增加的是免疫力，而不是一边痛苦一边非要作践你自己。精辟。动了，这算什么呀？我跟你们讲啊，这男性的 DNA 跟女性的差百分之零点三。透过这个现象，你看到了什么？你的意思是说，男性没有女性进化的高级？正解。你们可能觉得差零点三没有什么，对吗？嗯。哎，认真回答问题，你想什么呢？啊，没有啊。那我再告诉你们啊，这大猩猩跟人类就差百分之一。综上所述，我顿时就明白了，那些自以为是的臭男人，那点小把戏在我面前翻来覆去的演，还不是被我们看得一清二楚？所以说呢，我们看他们跟看猩猩是一样一样的。那我问你，你会跟猩猩生气吗？我不会啊，你呢？嗯，我们的苏月又回归了，真为你开心。您能不跑题吗？我可听小鸡仔说了啊，你到底是深陷甜蜜呢，还是故作矜持啊？你到底怎么着？人家露西诺条件够好的了，外加对你一往情深，你为什么要拒绝人家呀？我拒绝他。肯定有我拒绝他的理由，你别问了，你看看他，他最近一直这样，问什么都不说，说什么都听不懂，行为反常，特别古怪。嗯，没错，心事重重的，不许转移话题。大倩儿，你能跟我们说一说为什么要拒绝他吗？洗洗完了，你说咱俩再喝喝会儿啊？咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕
我再不回来，你们就要翻天了，是吧？不是，不，不是，不是，姑妈，你你看到的这些都都都意意意意外，你这是不是意外？我自然会有判断。你先跟我说说，这这一地的酒瓶子是怎么回事啊？这发生什么事了？不是我，我，我，我，我，我，我，妈，你怎么回来了？哎呀，我说希诺呀，这个点儿你怎么还在家呀？还有，哎，你，你给我解释一下这一地的酒瓶子。妈，你刚回来，就先别急着生气教训人了。休息一下吧，我去上班了。马原，你跟他去上班吧。是，董事长。你这姑姑姑姑姑姑妈，我我我我我也上班去。你给我留下。我有话要问你。讲完了。嗯。就这些呀。不成立。不成立。你们信也罢，不信也罢，可是事实就是这样。好，好，好，好，你有你的道理，可公司怎么办？等我把一切都处理完了，我就会去公司辞职。哦，对了，嗯，过一段时间，我想去旅行。牛大姐，你这又是唱的哪一出啊？就是啊，我说的可是认真的啊。可是，这不是你的个性啊。没错，你现在是人生观、价值观、世界观这三观严重偏离了你的轨道。你继续说，我去开门。你到底什么情况啊，大姐？你来这儿干什么？躲在这里装可怜。不就是想勾引淑芳过来吗？怎么了？看到是我失望了吗？无聊。有种你别躲呀！真以为你肚子里怀了野种，就可以讹我们家淑芳的钱吗？都离婚了，要不要钱？你、啊、干什么呢？你早上没吃药吧？你啊，找不到医院上人家发疯是吧？你们别跟他说，他越说越来劲儿。你给我出去！今天你不把话给我讲清楚，我跟你没完！我还真没见过像你这种人啊，抢人老公还趾高气昂，大言不惭呢，登堂入室习惯了是吧？以前你这厚着脸皮住到洋洋家，现在又闯到我们家来了。我发现了，只要是家，不管是男人家还是女人家，你能赖就赖啊！少话里有话，指桑骂槐。我算看出来了，物以类聚呀、啊，跟这种不要脸的女人混在一起，你们以为你们什么东西啊？你说什么呢？杨洋，你今天把话给我说清楚，在医院给我装可怜是不是？别以为你肚子里怀了孩子就可以纠缠我老公一辈子。谁老公啊？谁老公啊？好要脸！贱人！贱人！你告诉你，我这不欢迎你，你出去。
残了我。干嘛呢？有事说事儿。嗯嗯嗯，我我我我我我我不敢说。怎么？我跟刘玲的事儿全跟我妈说了。你你你又猜到了，不不不是哥，哥，我我我这是负负负荆请罪啊，哥，我真的痛痛哭流涕，那我我我也没办法啊，那姑姑姑姑她她她威威胁我，她还说她断我经济来源，我我行了行了，这结果我早料到了。再说，我妈现在知不知道，已经没有意义了。那那哥，你你不生气了？你你原原谅我吧。出去吧你！哎呀 ，OK OK。哎，等等，我妈那儿，你帮我多照顾点。她刚回国，很多事还不适应。这这这这，放放心吧，那可是我亲亲姑姑。嗯。哎，还有，去把阿姨请回来，她有过敏性鼻炎，不能碰灰尘。你打扫的太马虎了。OK OK OK。看来姑姑回来还是很有好处的啊。哥，嗯，趁热喝，解酒，拜。市长，找我干什么？哦，不知道，我只是按照董事长的吩咐做事。啊，董事长在里边，你进去吧。谢谢。董事长。您找我？坐吧。不用了。刘林，我找你来呢，没有别的意思，我就是想要看一看，把希诺折磨得这么痛苦的人到底是谁。董事长，我跟陆希诺现在已经没有任何关系了。哼，刘林。请你不用跟我玩这种欲擒故纵的小把戏。你可以骗得了希诺，可是你骗不了我。像你这样的女人，我见得多了。表面上与世无争，一副无所谓的样子，其实骨子里还不是做着飞上枝头变凤凰的美梦。你现在说跟希诺分手了，可你能向我保证？你一辈子都不见希诺了，说不定明天你就跟他招招手，你们又会重新在一起，对吗？董事长，您这样说，不只是侮辱了我，你也侮辱了您儿子陆希诺。我承认我是喜欢他，可是我已经决定要跟他分手了，我会离开他。这么做，我是希望他能幸福。您是他的母亲，不是任何的母亲都希望自己的孩子能幸福吗？为什么您要一次又一次干涉他的感情？您想过他的感受吗？你算个什么东西？啊，你有什么资格来教训我？我告诉你，我不可能同意你跟希诺在一起，你不可能成为我们陆家的儿媳妇。我从来没想成为陆家的儿媳妇。我只是想告诉你，一个人的感情是不能被操控的。陆希诺已经是个成年人了，他有权利选择自己想要的感情。对，没错，这样也许会让他伤心、难过、痛苦。可是这不就是爱吗？每个人都躲不了。如果一个人不能体会什么是痛苦，那他又怎么明白什么才是真正的幸福呢？你不要跟我讲这些冠冕堂皇的大道理，这只不过是你的借口罢了。我是希诺的母亲，我会为他做好最好的打算。其他一些碍眼的事儿，我会帮他一并清除掉的。您认为您这么做是在保护他，可是您知道他心里是怎么想的吗？我所做的，就是最好的，其他的不需要。
我现在真的明白为什么陆心诺会变成这样。我真是为他感到悲哀。自己的人生该怎么过，自己都做不了主。你说这话是什么意思？面对自己的亲生父亲，想认，但却不能认。您能了解这样的痛苦吗？董事长。就算您不说，我也会跟陆心诺分手。可是我想求您，如果您真的爱他，想保护他，请您能不能像一个母亲一样，去爱他，去理解他，不要像现在这样，像个冷面的操控者。面对自己的亲生父亲。金道哥，这是刘玲刚刚交来的辞职信。金道哥，你们怎么了？看着我，你为什么要辞职？你是不想再见到我了吗？陆总，辞职信上面已经写得很清楚了。我要听你亲口说。咱俩是做不成恋人，就要老死不相往来了，是吧？不是的。最近这段时间发生了很多事情，我心里真的很乱。虽然丁娟是自己摔倒的，可是在我面前，一个活生生的生命就这样消失了。我心里的负罪感很重，我过不了自己这一关。如果你真的是为了我好，希望你以后不要再见我了。也许离开了你。我会活得轻松一点，不用压力那么大。你能不能有一次不那么为别人活着，不那么为别人着想呀？丁军的事儿完全是个意外，发生这样的事情没有人愿意的。你为了一场无法阻止的事故，不停地折磨自己。你除了痛苦，你还能挽回什么？你还能换回什么？西诺，我想好好休息一下。一个人好好的静一静。如果你真的是为了我好，从今以后我们就不要再见面了。也许离开你，我会活得轻松一点，不用再那么累。说到底，你还是为了逃避我。刘烈，咱俩能不能在一起？我不强求，但是我希望你能留在公司里。毕竟你努力工作，是对你有意义的。<笑>
林林，上车。我现在心里很烦，很乱。不想在这个时候看到你，可以让我清静一点。玲玲，有事。一定有事。一定有事。由此看来，好事又来了。欢迎光临，哎呀，欢迎光临啊！哎，这边坐。请问要点什么呀？老样子。哎呦，不好意思啊，这几天我记性不好。你是要芒果西米露啊？啊，芒果西米露，哎，坐会儿啊，一会儿给你端来。你说那个小丫头刘琳啊，来的来的，我今天还看，不对不对，嗯嗯，他他他没来没来，啊，你是来找他的？我不是，我还以为你跟他认识呢，啊，你吃啊。最近老记不住事儿啊。他真的走了。没错，董事长。哼，这种以退为进的手段并不高明，我已经司空见惯。董事长，您这是什么意思？意思是，他跟希诺交集的地方，肯定不是在公司，对不对？这这。这这个
，看你的态度，不是不知道，是不想说。不，也也不是。啊。马原，有很多东西呢，来得很不容易，但想要失去却容易得很。我，我，我只知道，陆总经常会去一家甜品店，因为六点下班后，会在那做兼职。甜品店。久没见你来了，快请进来。今天想吃点什么？你怎么会在这儿？我当然在这儿了。我不在这儿，在哪儿呀？这是我开的甜品店。切，可笑！甜品店？我看你是想拿这个生意做借口。故意来接近我儿子吧？你是不是觉得我现在发达，就想在我和儿子身上捞一把？你、你、你在说什么呀？我、我怎么一句都听不懂？你到底是什么人？你敢认儿子，就不认得我了吗？我是陆新兰。我说你真会开玩笑，你怎么是我家新兰呢？哎呀，我家新兰啊，没你那么老，那么凶。记性不好，我还不至于连自己老婆儿子都记不住啊！你别以为在我面前这样装傻，我就不知道你做了一些什么好事。我警告你，我希望你离希诺远远的，能离多远就离多远，否则我让你吃不了兜着走。你，你怎么可以这么说话？你这个疯女人！哎，希诺是我儿子，我干嘛离他远一点？怎么？你摆明了是要跟我作对是吗？你就要像苍蝇一样盯着希诺了是吗？他没有。琉璃、啊，来来来，你看看这个疯女人啊，简直蛮不讲理。你嘴巴给我放干净一点，别在这儿跟我装疯卖傻。我看，应该好好说话的人是您，陆女士。哎呦，怎么着？想联合起来欺负我是吗？我跟李叔从来不会联合起来欺负任何人，我只是希望您能够自重，说话不要这么难听。这里不欢迎您，您请吧。非常好。既然你们不肯放弃希诺，那我也不会轻易放过你。不信，咱们就走着瞧。李叔啊，怎么样？出来走一走，是不是心情好一些了？不生气了？好多了，不生气了。哎呀，不过你说这个大婶儿，哎，怎么能这么说呢？真有点莫名其妙。您真的不认识他？我呢，就觉得有点眼熟。好像，好像来过我们店的客人。你以前见没见过他呀？哦，没有。李叔，其实我这次来是想跟您说，我想离开一段时间
，我说丫头啊，我们回店里边是往前走，还是往后走啊？李叔，你怎么了？我们店不是在前面吗？哦，是在前面。你看我这记性，啊，往前走，往前走。西诺，以后不要再去甜品店了啊！你去找过他了？是啊，我知道你经常去找他。难道曾经他抛弃我们的事儿，你都忘了吗？反正我不允许你再去找他。妈，这么多年过去了，你还是什么都没改变。我做什么，我去哪儿，都是我的自由。你以为自由就是好东西吗？我都不允许，都是为了你好。你不觉得很多时候，你都是用爱的名义，在绑架我的人生吗？绑架也好，胁迫也好，反正，总有一天呢，你会明白我的一片苦心。我绝对不允许你跟他相认。我没有跟他相认，但是我也不会从此就不见他。我吃饱了，你慢用。你站住！你的意思是完全要跟我反着来是吗？没有那么严重。我只是想，也许我们可以试着谅解他。没错，当年我是恨过他，但是过去了这么久了，我也经历了很多事儿，我现在明白，恨。也许并没有那么重要。不可以，不允许，我不允许你这么做。你这是何必呢？我们也许可以原谅他，我们可以去找他当面花开当年的心结。你为什么要这么固执？你，我告诉你，心诺，没有也许。我不允许你这么做！我要让你记住，你没有爸爸，抚养你长大的人是我，是我。你回来。喂。马云，我告诉你啊，你一定要想尽一切办法，把那个甜品店给我买下来，让房东赶他走，我非要逼他走不可。把自己闷在房间半天，就收拾这些东西啊？我是想把这些东西送给需要他们的人。哎，这一箱是送给你的。里面有你最喜欢的珍藏版的 CD， 以前都不舍得给你呢。真的假的呀？这可都是你的精神食粮，舍得给我呀？切，刘大庆，我看你怎么有点交代身后事儿的感觉啊？这几件衣服不是你新买的吗？还有你最喜欢的耳环，刘琳，你怎么了？月儿。我病了，生病，病了就治啊
，我们现在就去医院，走。没用了，治不好。你别说了，我不想听。现在科技这么发达了，什么病就把你吓成这样了。我们现在就去医院，走。月儿。走，月现在就去医院。月儿，你听我说，我不要听你说，你现在就去医院了。走啊，听我说，是癌症，胃癌晚期。上次陪洋洋去体检的时候，就查出来了。刘林，你开什么玩笑啊？你怎么能拿这样的事情开玩笑呢？你才几岁啊，你就得癌症，肯定是搞错了。对，一定是搞错了。是哪家不靠谱的医院跟你开这种玩笑？我们现在去重新检查一遍好吗？我们现在就去医院，走啊，快走啊！这样，别这样。月儿，其实这件事儿，我不想这么早告诉你。我有好多事儿还想让你帮我办呢。我已经帮我妈准备好养老金了，还有，洋洋生完孩子之后就让她住在我这儿。火锅店，我也已经入股了。如果以后每个月能盈利的话。挣的钱，你帮我把这个房贷交了。我不要听，我不要听。刘丽，你怎么能这么自私呢？这到底是怎么了？怎么就会变成这样呢？月儿。你看你呀、啊，别哭了，啊！答应我，这个事儿别告诉洋洋。她现在还在怀孕，我怕她受不了这样的自己。这都什么时候了，你还担心别人？这才是你拒绝卢西诺的真正原因，是吗？可是你爱他的，为什么在这个时候不让他陪在你身边，要独自承受这么大的痛苦呢？月儿。知道吗？当年我爸也是得癌症去世的。在刚知道他生病的时候，我妈那时候表现的特别坚强。可是我知道，他心里特别难过。每天吃不好，睡不好。后来我爸去世了，我妈就更难过了。我每天都看着我妈，特别痛苦。有一段时间，遇到一些开心的事儿，我哪怕就那么笑一下，我都觉得特别对不起我妈。你了解那种感觉吗？我不希望有一天卢西诺跟我妈一样，你明白吗？好了。放心吧，我是谁呀、啊？我是刘大倩儿。遇到这种事情，我跟别人也不一样。我会把剩下的时间
，每天都开开心心的度过。我不想给你们添麻烦，让你们为我伤心难过。我都想好了，虽然我以前来到这个世上。是哭着来的。如果有一天我走了，我要笑着离开。那咱妈呢？咱妈怎么办、啊？放心吧，我会拍很多照片，拍很多视频给她留下，让她看到我在离开的时候，我是那么开心，那么快乐。到时候我妈就知道了。其实我女儿那个时候是很快乐的。不会怪我要是想好了，准备跟我坦白，那就继续；如果不是，闭嘴。陆总，其实我我没什么好坦白的。好，那我换个方式问你：你是不是做了董事长的眼线？不，这其实，陆总。你不用急着承认或否认，我心里清楚了。我现在给你两个选择，要不地上辞呈。我想知道我妈接下来会是什么动作。好，我说。